সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাহমিদ আমিত এক্সপার্ট টেবিল আজকে এক্সপার্ট টেবিল এক্সপার্ট হিসেবে আছেন ক্রিকেট কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এক্সপার্ট টেবিলে এছাড়া আছেন হাসিনুর রহমান তার স্ট্র্যাট এবং ভিডিও নিয়ে আমাদেরকে বিভিন্ন তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করবো হাসিনু আপনার কাছে আসবো দর্শক যেটা লর্ডস অপেক্ষায় আছে নতুন এক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দেখবার জন্য ইংল্যান্ড নাকি নিউজিল্যান্ড কেন উইলিয়ামসন নাকি ওয়েন মর্গান কার হাতে উঠবে বারোতম আসরের চ্যাম্পিয়নশিপ দর্শক অথচ এই ইংল্যান্ডের চার বছরের উত্থান অনেকটা রূপকথার মতো গেল বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সঙ্গে হারার পর দলটি ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা নেয় আর গ্যারি স্টেট লর্ডসে একসময় ছিলেন মাঠকর্মী এবার তিনি কি না নিউজিল্যান্ডের কোচ হিসেবে বিশ্ব জয়ের অপেক্ষা আর কেন উইলিয়ামসন তো রীতিমতো ক্রিকেট মাঠের সন্ন্যাসী মিস্টার কুল ক্যাপ্টেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখছিলেন ওদের কথা আমরা বিশ্বকাপের অবশ্যই ফাইনাল কথা বলবো কিন্তু একটু আফসোস হয় মানে বাংলাদেশ বিশ্বকাপের এই জায়গায় থাকতে পারত আপনি মানে নিজেকে একটু মানে কেমন মনে করেন যে বাংলাদেশ এই জায়গায় যেভাবে আমরা এসছি অষ্টম স্থানে থেকে সেই জায়গায় নিউজিল্যান্ড বা ইংল্যান্ডের অবস্থানটা কীভাবে দেখেন আমি বলবো যে বাংলাদেশের কথাটা আমি বলতে পারি সেটা হচ্ছে আমি কখনো সেমিফাইনাল দেখি নাই বাংলাদেশকে কারণ টুর্নামেন্ট যখন শুরু হয়েছে তখন থেকেই মনে হয়েছে যে আসলে আমাদের বলিংটা সেই মানে না যেটা আসলে আমাদের টপ ফোরে নিয়ে যাওয়ার মতো ব্যাটিংটা আমরা অনেক ভালো করেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে হয়তো লাস্ট দুইটা ম্যাচ আমাদের সেটা আমাদের গ্রিপের মধ্যেই ছিল যে দুটাতে আসলে আমাদের জিতা উচিত ছিল আমি মনে করি কারণ ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে বাংলাদেশ তিনশো বিশ বা তিনশোর মধ্যে যদি কাউকে আটকাতে পারে তো বাংলাদেশের আসলে সেই রানটা চেস করার মতো অ্যাবিলিটি ছিল কারণ প্রতিটি ব্যাটিংটাও সেই দিন সেই দুইটা ম্যাচ ভালো হয়নি এই কারণে আসলে আমরা সেমিফাইনাল দিতে পারিনি বাট এই বলিং নিয়ে আপনি কখনই সেমিফাইনাল আশা করাটা আমার কাছে মনে হয় যে না সেটা তো আমরা স্যার টুর্নামেন্ট যাওয়ার পর বলিংয়ের অবস্থা খারাপ দেখেছে আপনি কি টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বাংলাদেশকে নিয়ে সেমিফাইনাল দেখেছিলেন না আমি টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই কিন্তু আমি বলেছিলাম যে বাংলাদেশ তিনটা ম্যাচ জিতবে এবং সেটা আমি আসলে পাবলিকলি বলেছিলাম এটা মিডিয়াতেও আসছিল যে বাংলাদেশ তিনটা ম্যাচ জিতবে কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে শক্তির বিচারটা আমাকে আসলে বিশ্লেষণ করতেই হয়েছে কারণ এই ধরনের উইকেটে আমাদের পেস বলিংয়ের যেই বা গতি বলেন বা উইকেট থেকে যে ধরনের হেল্প না পাওয়া দরকার সেটা কিন্তু আমরা আসলে পাবো মানে অষ্টম স্থানে থাকা তিনটা জয় এটা প্রত্যাশিত হয়েছিল আমার কাছে প্রত্যাশিত অষ্টম না হলেও আমার আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশ টুর্নামেন্ট আসলে ছয় নম্বর হওয়ার মতো খেলেছে এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ব্যাটিংটা খুবই ভালো করেছে ব্যাটিংটা অন্য অন্য যে কোনো সময় তুলনা আমার কাছে মনে হয়েছে ব্যাটিংটা ভালো করেছিল নাকি সাকিব মুশফিক ভালো হ্যাঁ দুজন প্লেয়ারই পুরো টুর্নামেন্টে টেনে নিয়ে আসছে তারপরও বলবো যে যেহেতু তারাও দলের সদস্য সবাই তো আর একটা টুর্নামেন্টে খেলবে না দুইজনই পুরো টুর্নামেন্টটা টেনে নিয়ে আসছে তারপরও যদি আর একটু ভালো হইতো ব্যাটিংটা তো হয়তো ঠিক ছিল তারপরও আমি মনে করি যে ব্যাটিংটা স্পেশালি ওপেনিং জুটিটা যদি আর একটু রান হতো তাহলে হয়তো আমাদের রেজাল্টগুলো আর একটু ভালো হতো বাট তারপরও বলবো যে রেজাল্টটা আমার কাছে মনে হয়তো পাঁচ ছয় হলে বাংলাদেশের রেজাল্টটা আর একটু ভালো হতো আট নম্বর আপনিও বলছেন হলে হতো হাসিন আপনি কি বলবেন আপনার স্ট্যাট কি বলে হলে হতো অমিত আসলে স্ট্যাট এরকম ব্যর্থতার সমীকরণ মেলানো তো কঠিন তারপরও আমরা চেষ্টা করছি আমার কাছে স্ট্যাট যেটা বলে বাংলাদেশ হয়তো বিশ্বকাপ নিয়ে সেই ধরনের ফোকাস প্ল্যানিং ছিল না আমি যদি একটু দেখি পনেরো বিশ্বকাপের পর থেকে বাংলাদেশ কতজন প্লেয়ারকে ওডিআই খেলিয়েছে কিভাবে খেলেছে কোন জায়গার জন্য খেলেছে আমরা একটু দেখাতে চাই কতজনকে খেলিয়েছে আসলে আমরা যদি দেখি দু বিশ্বকাপের পর থেকে উনিশ বিশ্বকাপ পর্যন্ত বাংলাদেশ ছত্রিশ জন ক্রিকেটার ওয়ান ডে খেলেছে কারেন্ট স্কোয়াডে পনেরো জন ছিল এর বাইরেও আরও খেলেছে আপনি দেখেন এক থেকে তিনটে করে ম্যাচ খেলেছে ষোলো জন ক্রিকেটার এর মধ্যে একটি ম্যাচ খেলার সংখ্যাই বেশি অনেকে আছে পাঁচ থেকে সাতটি ম্যাচ খেলেছে জন ক্রিকেটার অর্থাৎ আপনার উনিশ জন কিন্তু এখানেই শেষ বাকি সতেরো জন ক্রিকেটার মোটামুটি দশটির অধিক ম্যাচ খেলেছে বা যারা এখন কারেন্ট স্কোয়াডে আছে তারাই খেলেছে আপনি যদি দেখেন এই প্লেয়ারদের তার মানে কি আপনি ষোলো জন প্লেয়ারকে দুটি তিনটি করে ম্যাচ খেলে বাদ দিয়ে দিয়েছেন আপনার নিশ্চয়ই একটা পরিকল্পনাহীনতার প্রমাণ রাখে কিন্তু অন্তত স্ট্যাট সেই কথাই বলে তার মধ্যে আপনি যদি দেখেন বাংলাদেশ টিম উইকেট রক্ষক খেলেছে কতজন 
আপনি লিটন দাস আছেন মুশফিকুর রহিম আছেন মোহাম্মদ মিথুন উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান আছেন আনুল হাসান সোহান খেলেছেন অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে বিশেষ করে আপনি যদি পেস বোলারদের দেখেন আমরা পরবর্তীতে দেখাব কাদের কাদের ডেবি হয়েছে কারা নতুন এসেছে ইংল্যান্ডের কন্ডিশন বিবেচনা করে আপনার যেই ক্রাইটেরিয়া বোলার দরকার মনে হয় না সেই প্ল্যানিং অনুযায়ী গিয়েছে সালাউদ্দিন ভাই আরও নিশ্চয়ই কাজ থেকে দেখেছেন আপনি এই ছত্রিশ জন যারা প্লেয়ার খেলেন সবারই হয়তো আপনি সব কিছুই জানেন আপনার কাছে কি মনে হয় বাংলাদেশ কি ইংল্যান্ড যেটা অমিত ভাই বলছিলেন যে গত চার চার বছর ধরে এই ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য প্ল্যানিং করছে বা সব দলই হয়তো করছে আমরা কি প্রপার প্ল্যানিংটা করতে পেরেছিলাম আমার তো মনে হয় যে প্ল্যানিং তো ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে হয়তো আমাদের কোনো প্ল্যান ছিল কিনা আমার কাছে সন্দেহ ডাউট কারণ আপনি যখন টুর্নামেন্টের ঠিক শুরু মানে একদমবার লাস্ট মোমেন্টে এসে যখন আপনি প্লেয়ার চেঞ্জ করতেছেন বা একজনের জায়গায় আরেকজনে ইনক্লুড করছেন তখন কিন্তু আপনি বোঝা যাবে যে আসলে আপনি আপনার জায়গা নিয়ে আপনি ডাউট আছেন কারণ এবং আরেকটা জিনিস মনে হচ্ছে যে ধরেন আপনি আবুর জাহিদ রাহিকে টুর্নামেন্টে ইনক্লুড করা হয়েছে লাস্ট মোমেন্টে একদম একবার শুনলাম যে হয়তো সে বাদ পরেও যেতে পারে তাস্কিন ঢুকতে পারে বাট রাহিকে আমার কাছে মনে হচ্ছে ইনক্লুড করা হয়েছিল যে হয়তো আয়ারল্যান্ডের কন্ডিশনে ঠিক আছে বল হয়তো একটু মুভমেন্ট করে সেই দিন সেখানে উইকেট পেয়েছে কিন্তু ইংল্যান্ডের কন্ডিশন কিন্তু এখন কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে ইংল্যান্ডের উইকেট এখন যদি কখনো মেঘ থাকে আকাশে বৃষ্টি হয় তাহলে হ্যাঁ কিন্তু এটা তো আসলে আপনি বাট আপনি লাস্ট কয়েকটা বছর দেখেন যে ইংল্যান্ডের কন্ডিশনে কিন্তু সেভাবে কিন্তু বল সুইং করছে না আর সে এখানে আসলে আমাদের এক্সপ্রেস বলার লাগবে জোরে বলার লাগবে সেটা কিন্তু আমরা সবাই জানি যে আমাদের লাগবে আমাদের এই জায়গাটা আমাদের অনেক উইক আছে তো আমার মনে হয় এই জায়গাটা একটা বড় প্ল্যানিং আমার মনে হয় পেস বোলিং ডিপার্টমেন্টটা আমাদের অনেক দুর্বল ছিল এবং সেই সাথে আমি বলবো যে নাম্বার সাত নিয়ে কিন্তু আমরা অনেক কাটাছেরা করেছি নাম্বার সাত পজিশন নিয়ে আমরা কিন্তু লাস্ট দুই বছর আগে বা এক বছর আগে দেখেছি আরিফুল হককে আপনারা অনেক ট্রাই করেছেন যে তাকে টোয়েন্টি টোয়েন্টি খেলাবে বা ওয়ান ডেতে খেলাবো তাকে দেখা গেল তো একটা ওয়ান ডে দুইটা টি টোয়েন্টি তারপরে আপনি হঠাৎ করে আবার টেস্টও খেলে দিয়েছেন তার মানে আপনি এখন তাকে পুরো সিন থেকে আউট করে দিয়েছেন তার মানে আপনাকে আমার কাছে মনে হয় যে অনেক প্লেয়ারে আপনারা হয়তো চেষ্টা করে দেখেছেন স্যার আপনি তো যদি আপনার সঙ্গে এখানে দ্বিমত করি যে সাব্বির রহমানকে তো আপনার এক বছর আগে আপনি বলে রেখেছেন তিনি বিশ্বকাপ খেলবেন আমার মনে হয় নাম্বার সাত পজিশনে আসলে বেসিক্যালি আমাদের দেশে আসলে ওই পজিশনে আসলে ভালো প্লেয়ার নেই যে নাসির হোসেন যখন ছিল তখন কিন্তু সে তার অনেক দিন হয়তো টিমে খেলেছে তারপরে তার পারফরমেন্সের কারণে সে হয়তো বাদ পড়েছে বা অন্য কোনো কারণে সে বাদ পড়েছে বাট ওই পজিশনে কিন্তু আমাদের ভালো প্লেয়ার নর্মালি গড়ে ওঠে না মুসাদ্দি কিন্তু নর্মালি সে উপরে ব্যাটিং করে বাট সে খুবই ভালো খেলেছে সাত নম্বর পজিশনে আমার মনে হয় সাত নম্বর পজিশনে তারা অনেক ট্রাই করেছে অনেক প্লেয়ারকে সেখানে প্লেয়ার যেহেতু কেউ সেটেল হতে পারে না এই কারণে হয়তো অনেক প্লেয়ার চেঞ্জ করেছে এবং সেই সাথে বলবো যে আমাদের সাকিব যেহেতু উপরে চলে আসছে আমাদের তিন পজিশনটা তিন নম্বর পজি সাত পাঁচ নম্বর পজিশনটাও তো কিন্তু আমাকে আমাদেরকে এখন কাউকে না কাউকে তাকে সেট করতে হবে তো আমার মনে হয় যেটা হঠাৎ করে প্ল্যান চেঞ্জ করলে এটা স্বাভাবিক যে হঠাৎ করে যখন আপনি তার মানে আপনি কিন্তু পুরো প্ল্যানটাই কিন্তু আপনার আমার কাছে মনে হয় যে পরিকল্পনাটা আপনার আসলে ঠিক ছিল না যে আপনার ওয়ার্ল্ড কাপে যেয়ে কী করতে চাচ্ছেন তো এটা অনেক আগে থেকে আসলে করা উচিত ছিল তো আমার মনে হয় যে ইংল্যান্ডের যদি আপনি লাস্ট চার বছরের প্ল্যানিং দেখেন এবং তারা একদম ছোট ছোট ডিটেলস থেকে তারা কিন্তু সব কাজ করে ইভেন ফিল্ডিংয়ে কে কোথায় দাঁড়াবে কার পজিশন কোথায় হবে ব্যাটিংয়ে কে কোন জায়গায় যাবে মানে এবং সেটা কি টিমের সাথে শ্যুট করে কি না সেইগুলো কিন্তু তারা প্ল্যান করে করে কিন্তু তারা এগিয়েছে এই কারণে তারা হয়তো ভালো রেজাল্ট করেছে আমাদের হয়তো আমরা ওই প্ল্যানিংয়ে ছিলাম না আপনার বিসিবি সভাপতি তো বলছেন যে তিনি আগের দিন প্ল্যান করে দিচ্ছেন বিসিবি সভাপতি যে কোন তিনজন একাদশে খেলছেন পরের দিন তিনি খুব হতাশ কারণ তার প্ল্যান মাঠে যায়নি অন্য ক্রিকেটার খেলছেন প্ল্যান তো সভাপতিও করছেন এটা খুব আমার কাছে মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা আসলে পুরাটাই আসলে কোচ কোচ এবং ক্যাপ্টেনের উপরেই থাকা উচিত এবং এটা যে কোনো টিমের যখন আমি যেহেতু আপনি আমাকে জব দিয়েছেন চাকরি দিয়েছেন এবং আপনি আমাকে উপর ট্রাস্ট করেই নিয়েছেন আমি আসলে বলতে চাইছি যে প্ল্যান তো আসলে আমরা অনেকেই করছি হাসিনুর রহমান আপনার কাছে আসতে চাই আসলে অন্য বিশ্বকাপ ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলছি আমরা অষ্টমে ফিরলাম বাকিদের কি অবস্থা ছিল এই সময়টাতে আমি একটু বিশ্বকাপের যদি গ্রাফটা দেখাই বাংলাদেশের দেখাবো অন্য দু একটা সিগনিফিকেন্ট দলের দেখাবো একটু দেখাতে চাই এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপের গ্রাফ আসলে কোন দল খেলেছেন কিভাবে খেলেছেন বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত আসলে বিশটি দল খেলেছে
মোটামুটি চারবার ফাইনাল খেলেছে তো তারা কন্টেন্ডার ছিলই নিউজিল্যান্ড কিন্তু গতবারই প্রথম ফাইনাল খেলেছে নিউজিল্যান্ডের পথ চলাটা দেখুন তারা পঁচাত্তরে চতুর্থ হয়েছে উনআশিতে চতুর্থ হয়েছে তারপরে বিশ্বকাপে দেখুন তাদের গ্রাফটা খুব বেশি আপ ডাউন নয় বিশেষ করে আপনি যদি দু হাজার পরে দেখেন একটা কনসিস্টেন্ট লেভেলে খেলেছে পাঁচ চার ছয়ে থেকেইছে গত আসরে ফাইনালিস্ট ছিল এবারও ফাইনালিস্ট ছিল নিউজিল্যান্ড মানে কিন্তু ধরেই নেওয়া যায় সেমিফাইনাল খেলছে মোটামুটি নিশ্চিত এ ধরনের একটা বিষয় আমরা যদি একটু শ্রীলঙ্কাটা দেখাতে চাই আমাদের ক্লোজ রাইভেল আমরা যদি শক্তির বিচারে ধরি আমাদের এখন এই মুহূর্তে শক্তির তারতম্য খুব বেশি নেই নিউজিল্যান্ডও কিন্তু আপনি আপনি শ্রীলঙ্কা দেখেন আমরা বলছি আমরা ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলছি শ্রীলঙ্কা কিন্তু নিজেদের ষষ্ঠ বিশ্বকাপে সে ট্রফি জিতে গেছে উনিশশো ছিয়ানব্বইতে আমরা কিন্তু সেটা পারিনি নিরানব্বইটা তাদের হতাশা গেল দুই হাজার তিন সাত এগারো এবং পনেরোতে কিন্তু তারা কনসিস্টেন্ট একটা দু হাজার তিন থেকে বরং অনেক বেশি কনসিস্টেন্ট অনেক বেশি কনসিস্টেন্ট কোয়ার্টার ফাইনাল সেমিফাইনাল সেমিফাইনালেই ম্যাক্সিমাম আসরে ছিল একটা আসরে হয়তো সবশেষ পনেরোতে তারা হয়তো সেমিফাইনাল যেতে পারেনি তাছাড়া তার আগের তিন আসরে কিন্তু তারা পনেরো যদি এই বিশ্বকাপের কথাও বলি তাদের জায়গায় সব থেকে খারাপ দল নিয়ে এসেছিল তারা তারা কিচ্ছু ছিল না তারপরও তারা এই ফাইনালে যে দল ইংল্যান্ডকে তারা কিন্তু হারিয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই আপনি যদি দেখেন শক্তিশালী দলের মধ্যে বাংলাদেশ আমরা হারিয়েছি দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আমরা হারিয়েছি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা না জিতলে কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা আমাদের নিচেই ছিল আপনি যদি ওয়ার্ল্ড কাপের পয়েন্ট টেবিলের কথা বিচার বিবেচনা করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ তো অনেক দিন ধরেই ঢুকছে বাংলাদেশ টানা ওদের সঙ্গে দিচ্ছে আমি কিন্তু বড় কোনো দলকে সেভাবে হারাতে পারিনি আপনি দক্ষিণ আফ্রিকা হয়তো নামের বিচারে বড় দল আমরা যখন জিতেছি তখনও বড় দল ছিল কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপের পারফরমেন্সটা কিন্তু সেই মানের নেই আমরা নিউজিল্যান্ডকে হাতের গ্রিপে পেও হারাতে পারিনি ভারত হাত থেকে ফসকে গেছে আমরা একটু বাংলাদেশেরটা দেখাতে চাই বাংলাদেশের বিশ্বকাপের পথ চলাটা কেমন সবাই উনিশশো পঁচাত্তর থেকেই অধিকাংশ দল শুরু করেছে আমাদের পথ চলা শুরু নিরানব্বইতে আপ ডাউন দেখুন অনেক নিরানব্বইতে আমরা নবম হয়েছিলাম এরপরে একটা বিশ্বকাপ আমরা তেরোতম হয়েছি দু হাজার তিনে তার উপরে দেখুন সাত বিশ্বকাপ আমরা মোটামুটি ভালো করেছি এগারোতেও করেছি মোটামুটি আমরা আসলে এই সপ্তম অষ্ট ষষ্ঠ এর মধ্যেই থাকছি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছি গত আসরে আমরা দেখুন নবম হয়েছিলাম দু হাজার সালে পনেরোতে আমরা আসলে তিনটি জয় পেয়েছি এগারোতেও তিনটি জিতেছিলাম এখনও তিনটিতে আমরা স্থবির হয়ে আছি আমাদের গ্রাফটা কিন্তু উপরে উঠছে না আপনি দেখুন এক জায়গায় মোটামুটি এক লেভেলে আমরা থেমে আছি গত তিন বিশ্বকাপ থেকে হাসিনুর অন্তত পরিসংখ্যান তাই বলে স্যার পরিসংখ্যানও বলছে আমরা এক জায়গায় স্থবির হয়ে যাচ্ছি মানে মানে ইন্টারন্যাশনাল মানে বিশ্বকাপের এই আবহাওয়া এরকম আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেটও কি স্থবির হয়ে আছে নাকি এই জায়গায় ঘরোয়া ক্রিকেট আমি বলবো যে মানটা আগের থেকে আরও খারাপ হয়েছে আমি বলবো যে আমি কাছ থেকে যেহেতু দেখেছি আমার কাছে মনে হয় যে মানটা আরও খারাপ হওয়ার কারণেই হয়তো প্লেয়ারটা প্লেয়াররা বেরিয়ে আসছে না বা নতুন নতুন প্লেয়ার আমরা ভালো প্লেয়ার পাচ্ছি না মান খারাপ বলবো সে এই অর্থে আমি বলবো যে আমি জেনারেশন বাই জেনারেশন আমি চিন্তা করি আমি চিন্তা করি যে যে আমাদের প্রথম জেনারেশনে কারা ছিল আমাদের প্রথম যে আক্রম বাইরা ছিল বুলুল বাইরা ছিল তারা খেলেছে তাদের যে অ্যাভারেজটা ছিল তারপরে যে জেনারেশনটা আসছে তাদের অ্যাভারেজ কিন্তু একটু বেটার ছিল আশরাফুল রাজিন সালে তারপরে অলক কাপারি না তারপরে জেনারেশন সাকিব তামিম মুশফিকরা আসছে তাদের অ্যাভারেজ কিন্তু একটা সার্টেন লেভেলে আসছে যে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাতত্রিশ তাহলে আমাদের নেক্সট জেনারেশনটা অবশ্যই আরও ভালো আসা উচিত এটা আমি মনে করি তাহলেও আমরা বলবো যে না ঠিক আছে আমাদের ক্রিকেটটা ইম্প্রুভ হচ্ছে বা আপনি পেস বোলিংটাও ধরেন আপনি মাশরাফির কোনো বিকল্প এখনও আনতে পারেন না নতুন বলে কেউ আমাকে ছয়টা ওভার করে দিবে নতুন বলে এর এরকম বলার কিন্তু আমাদের নাই তার মানে তো আমি বলবো অবশ্যই আমরা পিছিয়েছি আমরা আগাচ্ছি না অথবা আমরা একটা জায়গায় থেকে গেছি যদি কেউ যদি বলে যে না এরা নতুন নতুন আসছে তারা যারা এখন খেলতেছে তারা নতুন তারা আস্তে আস্তে সেটেল হবে কত বছর লাগবে সেটেল হতে আপনি যারা এখন খেলতেছে তারা অলরেডি কিন্তু তিন চার পাঁচ বছর ছয় বছর হয়ে গেছে অনেকে যে টিমের খেলতেছে তাদের অ্যাভারেজটা এখনও কিন্তু পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ তার যদি বলে যে না এরা নতুন এরা আস্তে আস্তে হবে কিন্তু সাকিব তামিমদের সামনে কোনো কেউ ছিল না যে তাদেরকে সে ক্রস করবে এখন তো তো আপনার টিমের হ্যাঁ আপনার টিমের ভিতরেই তো আপনার বেঞ্চ ব্যাক চারটা প্লেয়ার আছে যাদেরকে আপনি নেক্সট ব্যাটসম্যান আসলে তাদেরকে ক্রস করার মতো হবে তার মানে আমার আমার কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আমরা ক্রিকেটটা আগাচ্ছি না আমার আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের ক্রিকেটটা আগানোর জন্য আমাদের আরও অন্যভাবে কিন্তু লাস্ট দিন বলেছিল যে আমার কাছে মাস্টারফির বিকল্প করি স্যার রোডসের কথা আসবে এবং যে বলতেছে এটা যদি ব্যর্থতা হয়ে থাকে আপনি যেহেতু কোচ এই ব্যর্থতা আপনার কাছেও যায় যাই কিনা এটা আমি আসলে দেখাতে চাই দর্শক স্পার্ট ট
এখানে তো আসলে এই ছেলেরা যদি ধরেন আমাদের যে সিস্টেমটা ছিল যে আমরা প্লেয়ার বাই চয়েস যে ছিল তিনটা ন্যাশনাল টিমে প্লেয়ার প্রত্যেকটা টিমে থাকবে যদি এইভাবে থাকতো তাহলে হয়তো অ্যাটলিস্ট টুর্নামেন্টটা প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার একটা চা প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার চান্স ছিল কিন্তু সেখানে তো আমি তো একেবারে আনপ্যারালাল টিম ছিল যে একেবারে যে মানে তাদের সাথে আসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কোনো টিম ছিল না ধরেন আপনি ওই টিমে যারা ছিল সাব্বিরের কথা বলেন বা তারাও বা মুসাদ দেবার তারা হয়তো ব্যাটিংটা পেয়েছে কিন্তু অনেকে আছে যে তারা কিন্তু ব্যাটিং করার সুযোগটাও ঠিক মতো পায়নি কিন্তু কারণ এতগুলো প্লেয়ার ছিল তারা ইজি ম্যাচ জিতে যাচ্ছে তো এখানে বলবো যে প্লেয়ার যদি আপনি যদি এইভাবেই নিয়ম করেন তাহলে আমার মনে হয় প্লেয়ারগুলো যদি ডিভাইড থাকতো তাহলে খেলেরাও খেলার একটা অন্য টিমে খেলে তারা একটা রেসপন্সিবল থাকতো একটা চাপের মধ্যে খেলতে পারতো তখন হয়তো তাদের পারফরমেন্স আরও একটু বেটার হতো যা আমার কাছে মনে হয় এটা একটা একটা কারণ হতে পারে যে এক টিমে বেশি ভালো প্লেয়ার অন্য টিমগুলোতে আসলে কিছুই নেই এক দুই হচ্ছে কি আপনি ধরেন সেকেন্ড ডিভিশন থার্ড ডিভিশন ফার্স্ট ডিভিশন আমার কাছে মনে হয় যে এই 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 জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় যে এখন আমরা প্রায় সময় জানি যে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বুঝতে পারি যে ওই দুইটা টিম চ্যাম্পিয়ন হবে হয়তো গুঞ্জন শোনা যায় আমি এবার মানে আমার একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে এবার হয়তো সেকেন্ড ডিভিশন তো ফার্স্ট একটা টুর্নামেন্ট এরকম হবে যে আমি দেখলাম যে প্রতিদিন খেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে বারোটার আগে সুপার লিগে খেলা চলছে বারোটার হ্যাঁ খেলা বারোটার আগে শেষ হয়ে যাচ্ছে তো আমার কাছে মনে হয় যে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসলে ঠিক মতো হচ্ছে না প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি ঠিক মতো হতো বিশেষ করে যারা ক্লাব লেভেল ক্লাবে যারা খেলে যে ছেলেগুলো নতুন আসে তারা যদি ঠিক মতো খেলতে পারতো সেখানে আম্পায়ারিং একটা বড় কোশ্চেন আছে যে আম্পায়ারিংটা ঠিক মতো হয় না তো আমার মনে হয় যে এই এই কাজগুলো যদি ঠিক মতো হয় তাহলে হয়তো আমাদের প্রতিদিনই লেভেলটা আরটু আরটু বেটার হবে এখানে আমার কাছে মনে হয় যে এই জায়গাগুলো আমাকে আর একটু ভালোভাবে নজর দিতে হবে এবং সেটা আর একটা আমার কাছে যেটা আর একটা বড় জিনিস আমাদের প্লেয়ার সাপ্লাইয়ের জায়গাটা হচ্ছে একটা হচ্ছে বিকেসপি যে বিকেসপি থেকে আমরা কিন্তু আগে অনেক ছেলে পেলে ভালো ছেলে পেতাম আপনি ধরেন বিকেসপির লাস্ট যে ছেলেটা হয়তো ন্যাশনাল টিমে খেলেছে সে হচ্ছে লিটন সে কিন্তু অলরেডি নয় বছর হয়ে গেছে যে সে লাস্ট একটা প্রোডাক্ট আছে হ্যাঁ সেই সেই পাইপলাইন থেকে আপনার দেখ লাস্ট নয় বছরে কিন্তু কোনো প্লেয়ার আসেনি যে আমরা কোনো নামও শুনতে পাচ্ছি না যেরকম ছেলে একটা ছেলে আসতেছে যে না ভালো হবে আমরা হয়তো যখন সাকিবরা খেলেছে বা বিজয়রা খেলেছে আমরা কিন্তু বুঝতে পারতাম যে এই ছেলেটা আসতেছে নতুন যে যা জায়গা করে নিবে কিন্তু বিকেসপি কিন্তু এই জায়গাটাও কিন্তু বিকেসপি কিন্তু আমার কাছে মনে হয় সেই প্রোডাকশনটা এখন আগের মতো আসতেছে না এক দুই হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে ধরেন ডেভেলপমেন্ট সাইড থেকে যে আরেকটা আরেকটা সেট আসে যে ওইখান থেকে অনেক প্লেয়ার আসে এজ লেভেল থেকে এজ লেভেল থেকে সেখানে প্লেয়ার আছে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে তাদের সার্টেন নাইনটিন লেভেল পর্যন্ত তারা খুব ভালো থাকে তারপরে যে স্টেজটা আছে সেই স্টেজ যাতে আপনার কি ঠিকমতো কাজ করছে যেটা কি ইংল্যান্ডের কথা বলছে যে একটি প্ল্যান থাকতে আপনি চার বছর ওই ক্রিকেটারকে কোথায় নিয়ে যাবেন কীভাবে নিয়ে যাবেন কোন লেভেলে খেলাবেন হুট করে আপনি দেখেন অনেকেই আছে যে এসপিতে হয়তো চার বছর ধরে ট্রেনিং করছে কিন্তু তার পারফরমেন্সটা কিন্তু সেই একটা লেভেলেই আটকে আছে তো আমার মনে হয় যে এই জায়গাটা এই জায়গাটা তাকে কীভাবে এখান থেকে তাকে কিভাবে আরো উপরে লেভেল নিতে হবে সেটা আসলে আমার মনে হয় সেই প্ল্যানিংটা ঠিক মতো আমরা হাসনুর কাছে যেতে চাই হাসনুর হাসনুর আপনার পরিসংখ্যান কি বলে আমরা কতজন ক্রিকেটারকে কিভাবে পেয়েছি এই চার বছর আমি প্রথম পর্বে দর্শকদের দেখেছিলাম যশোর পনেরো সালের পর আমাদের ডেবিউ ক্রিকেটার কারা আমি একটু যদি টু দ্য পয়েন্টে দেখাতে চাই কাদের কাদের ডেবিউ হয়েছে তারা কোথা থেকে এসছে কিভাবে এসছে একটু তাহলে পরিষ্কার হবে বিষয়টা আমাদের কার্ডটি একটু দেখাতে চাই কোনো ফর্মেটে আগে খেলেনি একদম নতুন এরকম পনেরো জন ক্রিকেটারের ডেবিউ হয়েছে গত বিশ্বকাপ এবং এই বিশ্বকাপের পাঁচ পর্যায়ে মমিনুল হক এবং তাইজুল ইসলাম ওয়ানডে খেলেছেন কিন্তু তারা আগে থেকেই টেস্টে খেলেন বা বাংলাদেশ দলের সঙ্গে পরিচিত যাদের বাদ দিলে পনেরো জন ক্রিকেটার আমি একটু লেখা যায় মুস্তাফিজ রহমান পনেরো ষোলো অভিষেক হয়েছে মেহেদি হাসান মিরাজ সতেরোতে মোসাদ্দেক সৈকত হয়েছে দু হাজার ষোলোতে পরের কাটটিতে একটু দর্শকদের দেখাতে চাই লিটন দাস দু হাজার বিশ্বকাপের পরপরই তার ডেবিউ হয়েছে এবং সবশেষ জাতীয় দলের সঙ্গে থিতু আছে মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন এই পাঁচজন ক্রিকেটার ডেবিউ হওয়ার পর এই চার বছরে কিন্তু জাতীয় দলের জায়গা মোটামুটি পাকা করে নিয়েছেন বা রেগুলার বেসিসে খেলছেন ইন আউটের মাধ্যমে এরা সবাই কিন্তু এসছে আন্ডার নাইনটিন দল দল থেকে এরা কিন্তু ক্লাব ক্রিকেট খেলেও উঠে আসেনি বা যেটা সারাদিনে বলছিলেন বিকেসপি থেকেও আসেনি আমরা একটু এর পরের পার্টের বাকি দশজন ক্রিকেটারকে একটু দেখাতে চাই এক রোতে আমরা দুজন করে রেখেছে কারণ সময় স্বল্পতার একটা বিষয় আছে আপনি নাজমুল শান্ত দু হাজার আঠারো সালে ডেবিউ হয়েছে নুরুল হাসান সোহান ডেবিউ হয়েছে নুরুল হাসানের সোহানের
তিনি আসলে লাস্ট এশিয়া কাপে তিনি খেলেছেন তিনিও খুব কম খেলেছেন এই দুজনও কিন্তু এজ লেভেল থেকে এসেছে বাকি পরের যারা ডেবিউ হয়েছে অর্থাৎ সাতজন ক্রিকেটার এজ লেভেল থেকে ডেবিউ হয়েছে আপনি বাকিগুলো দেখেন আবু হায়দার তিনিও এজ লেভেল ক্রিকেটার সানজামুল ইসলাম দু হাজার সালে ডেবিউ হয়েছে দুটি থেকে তিনটি ওয়ানডে খেলেছেন তিনি দু সাল থেকে কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেন তার মানে ঘরোয়া ক্রিকেটে নতুন তিনি নন সাত বছর খেলার পর তিনি জাতীয় দলে সুভাষিস রায় মাঝখানে দু একটি ওয়ানডে খেলেছেন যদিও টেস্ট তিনি বেশি খেলেছেন তিনি দু সাল থেকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেন এবং তিনি দু সালে তার দু হাজার সালে ডেবিউ হয়েছে আবু জায়েদ রাহি দু হাজার লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপের আগ মুহূর্তে ট্রাই নেশন সিরিজে তার ডেবিউ হয়েছে ওয়ানডেতে তিনি কিন্তু দু সাল থেকে অর্থাৎ নয় বছর ধরে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন আমরা একটু পরবর্তী কাটটি দর্শকদেরকে দেখাতে চাই নাজমুল অপু দু হাজার আঠারো সালে তার ডেবিউ হয়েছে তিনি পাঁচটি ওয়ানডে খেলেছেন দু হাজার দশ সাল থেকে তিনি সাকিব আল হাসানদের ব্যাচের কিন্তু ওই লট থেকেই তারা ক্রিকেট খেলেন একসঙ্গে তানভীর হায়দার দু হাজার ষোলো সালে নিউজিল্যান্ড সিরিজে দুটি দুটি ওয়ানডে খেলেছেন এরপর থেকে তাকে দলে নেওয়া হয়নি তিনি দু হাজার দশ সাল থেকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেন আরিফুল হক দু হাজার ষোলো দু হাজার ছয় সাল থেকে তিনি ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেন অনেক দিন টানা ভালো খেলার পর তাকে নেওয়া হচ্ছে দু হাজার আঠারো সালে একটি ম্যাচ খুব সম্ভব আমি যদি ভুল না করি তিনি একটি ওয়ানডে খেলেছেন তারপরে সেভাবে ব্যাটিং বলিংয়ের সুযোগ পাননি টি টোয়েন্টিতে হয়তো দু একটি ম্যাচের সুযোগ পেয়েছে ফজলে রাবি দু সাল থেকে তিনি ক্রিকেট খেলেন একবার দলের সুযোগ পেয়েছে টানা তিনটি ম্যাচ খারাপ করার পর তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে আমি এই কার্ডটি যেই জন্য আসলে তৈরি করেছিলাম সালাদ্দিনবার কাছে জানার জন্য যে আমাদের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ একটা মেইন ছিল যে আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেটের পাইপলাইন বা স্তম্ভ যেই বলি বা ডোমেস্টিক ক্রিকেটের এখন তো আপনি যে সাপ্লাই চেনটা আমরা দেখলাম পনেরো জন ক্রিকেটার ডেবিউ হয়েছে আন্ডার নাইনটিন থেকে যারা এসছে আর যারা ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে এসছে দুই একটি ম্যাচ খেলেছে সেটেল হতে পারেনি তারাও কিন্তু অনেক পুরনো দু হাজার চার সাল থেকে বা দশ সাল থেকে খেলছে তার মানে কি আমরা ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে আমরা নতুন ক্রিকেটার পাচ্ছি না এক দুই যারাও একটু আসছে সেটেল হতে পারছে না তার মানে কি আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেটের মানটা এতটাই খারাপ ওখানে ভালো করলেও তারা ন্যাশনাল টিমে থিতু হতে পারছেন না এক দ্বিতীয়ত আস মানে এই পাইপলাইনটা থেকে নতুন প্লেয়ার উঠেই আসছে না আপনার কাছে কি মনে হয় সমস্যাটা কোথায় আমি বলবো যে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যারা ন্যাশনাল টিমে খেলে তাদের তারা ডে বাই ডে ইম্প্রুভ করছে স্পেশালি ধরেন সাকিব তাই মুশফিক তাদের তাদের ফেসালিটিস যেটা আছে ন্যাশনাল টিমে যারা খেলে তারা ইনডোরটা ভালোভাবে ইউজ করতে পারে বলিং মেশিনটা ইউজ করতে পারে তারপরে তাদের ধরেন কোচিং স্টাফ আছে ভালো বলিং মেশিন ইনডোর এগুলো কি অন্য কথা নেই আমার কাছে মনে হয় যে যারা প্রিমিয়ার লিগে খেলে হয়তো ন্যাশনাল টিমে যারা খেলতেছে যারা একাডেমিতে আছে তারাই কিন্তু সেই সুযোগটা পাচ্ছে এর বাইরের কোনো ছেলে কিন্তু তাদের সেই সুযোগটা কিন্তু সব থেকে বড় ক্লাব আবাহনী মোহন ওদের বলিং মেশিন নেই আমার মধ্যে আমাদের তো প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটিস একেবারেই নেই আমিও ধরেন এক অনেক একটা বড় টিমে কোচিং করি আপনার টিমের কথাই জিজ্ঞেস করি আপনার টিমে নেই কিন্তু আমারও কিন্তু প্র্যাকটিসে সেই ফ্যাসিলিটিস আমার নাই যে আমাকে হয়তো আজকে এক মাঠে প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে আর আরেক দিন আরেক মাঠে প্র্যাকটিস করতে আমার সবচেয়ে মানে মাঝে মাঝে খারাপ লাগে যখন আমি হয়তো মাঝে মাঝে ইনডোরে যাই তখন দেখা যাচ্ছে যে বলিং মেশিনটা শুধু যারা কন্ট্রাক্টেড প্লেয়ার তাদের জন্য বরাদ্দ বাকি যারা আছে তারা কিন্তু বলিং মেশিন ইউজ করতে পারবে না তাহলে আসলে যারা ন্যাশনাল টিমে খেলতেছে তারা তো ভালো প্র্যাকটিস পাচ্ছে ভালো উইকেটে ব্যাটিং করতেছে তাদের কিন্তু ইম্প্রুভ হচ্ছে তারা কিছু না কিছু তারা পাচ্ছে ভালো কোচ পাচ্ছে অনেক বল পাচ্ছে কিন্তু যারা প্রিমিয়ার লিগে খেলে তারা তো আসলে এই যে বিশেষ করে অফ সিজনটা তারা তো আসলে ইম্প্রুভ করার কোনো জায়গা নেই তাদের তাদের হয়তো কোনো প্র্যাকটিস করার কোথাও জায়গাই নেই একটা আমার কাছে মনে হয় যে শুধু বাংলাদেশে একটাই ভালো একটা টিম আছে যেখানে রাজশাহীতে আছে বাংলা গেট সেইখানে হয়তো ভালো একটু ফ্যাসিলিটি আছে বাকি কোথাও কিন্তু এত এরকম ফ্যাসিলিটিস নাই যে তারা ভালো প্র্যাকটিস করবে ভালো কোচ আছে সেখানে এরকম প্র্যাকটিস করার জায়গা নাই তো আপনি তো ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে আসলে প্লেয়ারটা তখন পাবেন কীভাবে আপনি কিন্তু তাকে এই এই যে অফ সিজনে যে সে প্র্যাকটিসটা করবে সেই প্র্যাকটিস করার তো তার কোনো জায়গা নেই সে হয়তো ইনডোরের জন্য বসে আছে হঠাৎ একটু সুযোগ পেলে হয়তো সে একটু করতে পারে এছাড়া কিন্তু তার কোথাও কোথাও জায়গায় নেই যে সে কীভাবে ইম্প্রুভ করবে তো এই কারণে আমরা আসলে ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে ওখানে ভালো মানের ক্রিকেটার পাই না কারণ আপনি অনেক প্লেয়ার দেখবেন যে দশ বছর ধরে প্রিমিয়ার লিগ খেলতেছে বারো বছর হয়ে গেছে প্রিমিয়ার লিগ খেলতেছে একটা স্টেজেই থেকে যাচ্ছে সেই স্টেজে সে কখনই সে ভাঙতে পারবে না সে চাইলেও পারবে না সে হয়তো চাচ্ছে ভাঙতে যে আমি এই স
আমাদের তো কিছু সীমাবদ্ধ আছে না আসলে আমাদের কিছু জায়গায় আমরা একেবারে প্লেয়ার আমাদের খুব সংকট আছে স্পেশালি আমি মনে করব যে মিডল অর্ডারটাই আমাদের খুব প্লেয়ার সংকট আছে যারা ছয় সাথে খেলে এই জায়গাটা আমাদের আমাদের শারীরিক গঠনও একটা একটা মূল ফ্যাক্টর যে আসলে ওই ওইরকম জায়গায় আসলে বড় হিট করার মতো আমাদের ব্যাটসম্যান নাই এবং এটা কিন্তু আমাদের ক্লাব লেভেল থেকে ওইটা আসছে বা আমরা ডোমেস্টিক ক্রিকেট থেকে আসছে কারণ ওই জায়গায় ওই পজিশনে প্লেয়ার পাওয়া যায় না কারণ হচ্ছে ওই পজিশনে তার ব্যাটিং করতে খুব কম হয় আপনি যদি বড় টিমে খেলেন আপনার হয়তো খুব হয়তো হার্ডলি আপনি পাঁচ সাতটা ম্যাচ ব্যাটিং করতে পারবেন কারণ টুর্নামেন্ট একটাই ফিফটি ওভার্সের ম্যাচে ধরেন ওই জায়গায় যদি আপনি বড় টিমে খেলেন আপনি ব্যাটিং সুযোগ কম পাবেন কারণ টপ অর্ডারের সব রান করে ফেলবে আর অন্য টিমে এই পজিশনে প্লেয়ার গড়ে ওঠে না কারণ হয়তো আপনি সারক্ষণ চাপের মধ্যে খেলতেছেন এমন এই পজিশনে আসলে প্লেয়ার বের করাটা আমাদের জন্য খুব ডিফিকাল হবে কারণ আমার কাছে মনে হয় যে শারীরিক সক্ষমতা একটা বড় ব্যাপার আছে যে বড় বড় একটি শরীর না থাকলে তাহলে আসলে ওর বড় ছক্কাও মারতে পারবেন না উইকেটও একটা ফ্যাক্টর যে আমাদের ভালো উইকেট থাকলে হয়তো আপনি ব্যাটিংটা আপনার শর্টস খেলতে অনেক সুবিধা পেয়ে সব কিছু মিলিয়ে আসলে আমার ওই ওই জায়গায় প্লেয়ার হবে না তো কিছু সীমার মধ্যে তো অবশ্যই থাকবে সব কিছুতে আমরা আসলে মেক আপ আমরা আসলে সীমাবদ্ধতা আছে বাস্তবতায় মানুষের কোচিং নিয়েও কথা বলতে চাই দর্শক এক্সপার্ট টিভি নিচ্ছি ছোট্ট একটা ভিডিওতে ফিরছে একটু পরেই বিরতির পর স্বাগত জানাচ্ছি এক্সপার্ট টেবিলে কথা হচ্ছিল বাংলাদেশ দল নিয়ে দর্শক যেটা বলা হয়ে থাকে যে সমালোচনা বাইরে থেকে করা সহজ কিন্তু ভেতরে ঢুকে সে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে চান না অনেকে সালন্দিন ভাই এখানে এই কথাটাই বলছি আপনাকে সরাসরি গাড়ি কাজ স্ট্যান্ড আপনার কথা বলে গিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের থেকে আপনাকে সহকারী কোচ এরকম একটা কথা শোনা গিয়েছিল আপনি আসেন না কেন কোচিং আমি তো কোচিং করাই আমি তো মানে জাতীয় দলে আমি স্পেসিফিক জাতীয় দলে তো আমাকে আসলে আমি তো জাতীয় দল কেন আমার জাতীয় দল তো এটা তো জাতীয় দলের ব্যাপার তারা আসলে আমাদেরকে যোগ্যতা মনে করে কিনা আমি নিজেও মনে করি হয়তো আমার যোগ্যতা নাই হয়তো তারা সেই কারণে আমাকে অফার দেয় না এই কারণে হয়তো আমি কোচিং করাই না তা আপনি সাকিব তো আমি সবার কোচ করি আপনার কাছে কখনো পরামর্শ চাওয়া হয় এমনিতে কি করা যায় কাদের সাথে প্লেয়ারদের সাথে না কর্তা ব্যক্তিদের প্ল্যানিং এ না নরমালি আসলে আমার আমার কাছে মনে হয় যে আমি নিজে মনে করি হয়তো আমার সেই যোগ্যতা নাই বা আমার হয়তো সেই যোগ্যতা থাকলে হয়তো তারা অবশ্যই আমাকে নিত আমার মনে হয় যে তারা 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 চেষ্টা করে তাদের বুঝতে পেরেছি স্যার যে গ্যারি ক্যারস্টন ভুল লোককে আপনাকে যেহেতু যোগ্যতা নেই ভুল লোককে আপনাকে বলে গিয়েছিল হাসিন ভাই আপনার কাছে আসতে চাই যে দুই কোচ নিয়ে নিয়োগের কথা বলা হচ্ছিল দুই কোচের নিয়ে আমাদের লাস্ট দুই কোচের একটু পার্থক্য দেখা আচ্ছা সালাউদ্দিন ভাই যেহেতু আছে তিনি জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করেছেন এখনো কাজ করেছেন আমার একটা প্রশ্ন আছে আমি কার্ডটা দেখে প্রশ্নটা করতে চাই কার্ডটা আমরা আগেও দেখেছি পারফরমেন্স কিন্তু প্রশ্নটার স্বার্থে কার্ডটা দেখা যাচ্ছে আরেকবার দর্শকদেরকে চান্দিকে হাতুরু সিংয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কোচ অন্তত বোর্ড কর্মকর্তাদের কাছে তার উদাহরণ সবসময় দেওয়া হয় আমরা একটু দুজনের কম্পেয়ার যদি করি দেখুন স্টিভ রোস তিরিশ ম্যাচে তিরিশটা ওয়ানডে খেলেছে স্টিভ রোসের অধীনে হাতুরু সিংয়ের অধীনে বান্নটা সতেরোটা জয় পেয়েছে স্টিভ রোসের অধীনে পঁচিশটা জয় পেয়েছে হাতুরু সিংয়ের অধীনে পরাজয় তেরো তেইশ জয়ের পার্সেন্টেজ স্টিভ রোস ছাপ্পান্ন দশমিক ছয় ছয় পার্সেন্ট ম্যাচ জিতেছে হাতুরু সিংয়ের সময় আটচল্লিশ দশমিক শূন্য সাত পার্সেন্ট ওয়ানডে ম্যাচ জিতেছে আমরা যদি টেস্ট পরিসংখ্যানটা দেখাই আরেকটি কার্ড আছে আমাদের কাছে স্টিভ রোস্টের সময় আমরা ছয়টি ম্যাচ খেলেছি টেস্ট তিনটি জিতেছি তিনটি হেরেছি হাতুরু সিংয়ের সময় একুশটি ম্যাচ খেলেছি আমরা ছয়টি জিতেছি এগারোটি হেরেছি চারটি ড্র হয়েছে জয়ের পার্সেন্টেজ স্টিভ রোস্টের ফিফটি পার্সেন্ট চান্দিকে হাতুরু সিংয়ের আঠাশ দশমিক পাঁচ সাত পার্সেন্ট তা আমি কার্ডটা এই জন্যই আরেকবার দেখালাম দুজনের কম্পেয়ার করে সাফল্যের বিচারে তো স্টিভ রোস্ট সব দিক থেকেই এগিয়ে তা আসলে মানদণ্ডটা কোথায় হয় সালোদন বা একটা কোচের মূল্যায়ন কীভাবে হয় জয় পরাজয় দিয়ে আমরা যদি দেখি তাহলে তো স্টিভ রোস্টকে বাদ দেওয়ার কোনো কারণ নেই তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে সফলতম কোচ আপনার কাছে কি মনে হয় আসলে কিভাবে মনে হয় কোচ আসলে দুই রকম আছে একটা হচ্ছে রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড আর একটা হচ্ছে আপনি কি টিম ডেভেলপ করতেছেন কিনা সেটা ডিপেন্ড করে এখন আমরা যে অবস্থানে আছে আমাদের মনে হয় আমাদের রেজাল্ট ওরিয়েন্টেডই হওয়া উচিত কারণ আমরা অলরেডি অনেক বছর হয়ে গেছি ক্রিকেটে এখন আমাদের রেজাল্ট লাগবে আমার মনে হয় যে রেজাল্ট রেজাল্টটা ডিপেন্ড করে কারণ যখন জেমির সময় ছিল তখন কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্ট কোচ দরকার ছিল যে যার প্লেয়ারদের কীভাবে আসলে আর একটু আরেকটা স্টেজে নিয়ে যাওয়া যায় কারণ তখন আমরা ড্রেসিং রুমে চিন্তা করতাম যে কোনো রকমে যদি ওয়ান ডেতে দুইশো করতে পারি তাহলে আমাদের একটা ভালো একটা অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে সেখান থেকে আমরা কিন্তু এখন একটা টিম জিতার
আমার মনে হয় আমাদের বাংলাদেশের কোচটা সেরকমই হওয়া উচিত যে আসলে পারফরম্যান্সটাও ইমপ্রুভ করবে এবং সেই সাথে টিমটাও জিতাবে দুইটাই লাগবে তো এই কারণে আমরা আসলে সেরকমই চাই সালাউদ্দিন ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এক্সপার্ট টেবিল আজকে যোগ দেওয়ার জন্য হাসিনুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক আমরা বলছিলাম যে ইংল্যান্ড নিউজিল্যান্ডের মতো টিম গত চার বছর পরিকল্পনা করবে একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে আমরা নিশ্চয়ই চাই বাংলাদেশও শুধু কোচ চলে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে থেমে থাকবে না নিশ্চয়ই আগামী চার বছরের পরিকল্পনা করবে দু সালে আমরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশকে ফাইনালে দেখতে চাই এক্সপার্ট টেবিল আজ এই পর্যন্ত